നമസ്കാരം ഇന്ന് ഓപ്പിൽ വന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് മാഡം ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ വിലയും ചോദിച്ച് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് കടകളിൽ പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ച് വല്ലതും നാലോ അഞ്ചോ രൂപയായിരിക്കും ചോദിച്ചപ്പോഴല്ല അറിയുന്നത് നാൽപ്പത് രൂപ അമ്പത് രൂപയാണെന്ന് എനിക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മാഡം അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് നമുക്കൊരു മാർഗം മാഡം ഈ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദൈനംദിന ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും എല്ലാ പോഷകങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടും എന്ന് അയാൾ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞാൻ പലപ്പോഴും പല വീഡിയോസിലായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും എല്ലാം കൂടെ ശരിക്ക് വളരെ സാധാരണമായി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വളരെ വില കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ എല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നില്ല എന്നാലും ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യവും ഉന്മേഷവും ഉണർവും കിട്ടുകയും എല്ലാ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഉള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏകദേശം പത്ത് ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇത് തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാ വീടുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചില വീടുകൾ കാണില്ലായിരിക്കും എങ്കിൽ കൂടിയും സാധാരണ കാണുന്ന മുരിങ്ങയിലയിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇലക്കറികൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എത്ര ഇപ്പം മുരിങ്ങയില ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചീരയില കിട്ടും വല്ല വലിയ വിലയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ചീരയില മേടിക്കാം അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പാലക്കൽ മേടിക്കാം പിന്നെ ഇതിന് പകരമായിട്ട് വളരെയധികം വിലകളുണ്ട് ചീര ചേമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഇല കിട്ടും അതിന് പോഷകങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ് കലോ അതിന് കലോറയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മത്തനില മറ്റേ ചേമ്പില ഇതൊക്കെ പഴയ പണ്ടുള്ള തറവാടുകളിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ വളർത്തി അത് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എന്നാലും മുരിങ്ങയിലയുടെ സ്ഥാനം ഒന്ന് വേറെ തന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും മുരിങ്ങയില ഒരു നിത്യ ഭക്ഷണം തന്നെയായിരുന്നു പണ്ടല്ലേ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ തൊടിയിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പതിവാണ് എന്നാലും കുറേയൊക്കെ അവയർനെസ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പോഷകങ്ങളുടെ കലവറ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വൈറ്റമിൻ എ ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെയും നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് മുരിങ്ങയില ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർക്കുക ഞാൻ ദൂരദർശൻ ചാനൽ തൊട്ട് പറയുന്നതാണ് ഒരു പിടി മുരിങ്ങയില ഓരോ പ്രാവശ്യത്തെ ഭക്ഷണത്തിലും ചേർത്താൽ അത്ര നിങ്ങൾക്ക് പോഷകങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ നാരുകളുടെ പ്രസൻസ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ തകരാറുകളുണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിർത്താം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതായത് ഗർഭിണികൾ അധികം കഴിക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കുന്നവരും ഒരു പരിധി വരെ ഇതൊന്നും മാറ്റി നിർത്തുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ചില ആൽക്കലോയിഡ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അവ ചിലപ്പം ഈ ഫെർട്ടിലിറ്റിയുമായിട്ട് ഇൻ്റർ അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതായി പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചത് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവർ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം പോഷകങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മാർഗം തന്നെയാണ് മുരിങ്ങയില ഓക്കെ അതിപ്പോൾ ഒരു പിടി മുരിങ്ങയില എന്നുള്ളൊരു കണക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം തോരൻ തോരൻ്റെ കൂടെ ഇടാം അവിയലിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ മുട്ടയിൽ ഞാൻ മിക്കവാറും ഈ ചിയാ സീഡ് ഓംലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് മുട്ട ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അതാണ് നമ്മൾ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം എൻ്റെത് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മുട്ടയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് ഇതാ ഇത്രയും മുരിങ്ങയില ഇട്ടാൽ മതിയോ അതോടൊപ്പം കുറച്ച് തക്കാളിയും ചിയാസീഡ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് അതും ചേർത്ത് വേണേച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി ലേശം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാ
നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എച്ച് ഡി എൽ അതായത് നല്ല ഫാറ്റിനെ കൂട്ടും ചീത്ത ഫാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് നല്ല ഫാറ്റിനെ അത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്തു നിന്നുള്ള ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാനും അതുപോലെ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മീഡിയം ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നാരുകളുടെ കലവറയാണ് നമ്മുടെ തേങ്ങ തേങ്ങയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം തേങ്ങ എന്താ പറയുക ചുമ്മാതെ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ സാലഡിലൊക്കെ ഇടാം അതല്ല എങ്കിൽ പയർ പുഴുങ്ങി അതിനകത്ത് ചേർക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങ ഇപ്പം വണ്ണം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്ക് വണ്ണം കൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇതിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ഞാനൊരു നല്ല റെസിപ്പി ശരീരം തുടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം തേങ്ങാപ്പാൽ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷകങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും നമ്മുടെ കുടലിനകത്ത് ഉള്ള മൈക്രോഫ്ലോറയുടെ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് മോണോസോഡിയം ലോറിക് ആസിഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഡി എച്ച് എ അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെയും നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള കലോറിഫിക് വാല്യൂയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നമുക്കൊരു ദിവസം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ കലോറിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള തേങ്ങയുടെ വെള്ളം കളയരുത് എൻ കുടിക്കണം പൊട്ടാസ് ഇതിൻ്റെ കലവറയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രമേഹ രോഗമൊക്കെ വന്നിട്ട് കിഡ്നിക്ക് കുഴപ്പമുള്ളവർ അതായത് വൃക്കരോഗം അതിൽ നിന്നും ഡയബറ്റിക് കിഡ്നി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ പൊട്ടാസ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പൊട്ടാസ്യം കണ്ടന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു കിഡ്നി പേഷ്യൻറ്റിന് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചിന് മുകളിലേക്ക് വന്നാൽ തേങ്ങയുടെ ഉപയോഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്കറികളുടെ ഉപയോഗവും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ പൊട്ടാസ്യം കൂടുതലാണ് പൊട്ടാസ്യം കൂടുതലായാൽ കിഡ്നി രോഗമുള്ളവർക്ക് അതൊരു പ്രോബ്ലമായി മാറാറുണ്ട് ഹാർട്ടിനെയൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റേതായ വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിലും നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിലും അപ്പോൾ അതാണ് തേങ്ങ അടുത്തത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ടത് പയറാണ് പയറ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ തേങ്ങ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണക്കാരും പയറും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ പയറിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ശരീരത്തിന് ഏറെ ആവശ്യമാണ് പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായം കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും പ്രായമായവർക്കാണെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാർക്കാണെങ്കിലും ഒരേപോലെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതാണ് പ്രോട്ടീൻ ഒരു ഗ്രാം മുതൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഗ്രാം സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നര ഗ്രാം പെർ കിലോഗ്രാം ബോഡി വെയിറ്റ് വേണം ഒരു കിലോഗ്രാം ബോഡി വെയ്റ്റിന് അതായത് അറുപത് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ള ആളിന് അറുപത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാർക്കും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും പ്രായമായവർക്കോ അത് തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം വേണം അത് ഓർമ്മ വേണം അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പയർ കടല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം അതിന് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒത്തിരി പ്രാ ഒത്തിരി വിലയുള്ള സാധനം അല്ലല്ലോ പിന്നെ മുളപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെ നല്ലത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുളപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈകിട്ട് വെള്ളത്തിലിടുക പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ കുതിർത്ത് ഒരു അരിപ്പയിൽ അരിച്ച് വയ്ക്കുക ഇതൊന്ന് കെട്ടാനൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അരിപ്പയിൽ അരച്ച് വെച്ച് ഒരു ചെറിയ അടപ്പിട്ടിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയ മുള വരും ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ വെളി വയ്ക്കുക പിറ്റേ ദിവസം നല്ല മുളയായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് എടുത്ത് കറി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ പോഷകപ്രദ അതുള്ള പോഷകങ്ങൾ പറഞ്ഞ തീരില്ല അതുപോലെ തന്നെ നാരുകളും ഇതിൻ്റെ ഈ തൊലി ഉണ്ടല്ലോ നാരുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ നമ്മളെ ഇൻസോലിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് വെള്ളത്തിൽ അലിയാത്ത നാരുകൾ വളരെയധികം ഉണ്ട് സോലിബിൾ ഫൈബേഴ്സും ഇതിന് വളരെ എക്സലൻറ്റ് സോഴ്സാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പയറിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലിലൊന്നാണ് നൂറ് ഗ്രാമിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി ഇല്ല നാലിലൊന്നില്ല ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഏകദേശം
കുറച്ച് പൊരികടൽ സ്ഥിരമായി നമുക്ക് കഴിക്കാം എൻ്റെ എൽ കെ ഡയറ്റ് പ്ലാനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നട്ട്സും സീഡ്സും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് നമ്മുടെ കണ്ടിപ്പരിപ്പ് ബദാം വാൽനട്ട്സ് അതൊക്കെയാണ് ഒരു ഹൈ കാറ്റഗറിയിൽ അതേസമയം അതിന് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ പൊരികടൽ പിന്നെ അടുത്തത് കപ്പലണ്ടി ഓക്കെ കപ്പലണ്ടിയും പൊരികടലയും ഇപ്പോൾ പൊരികടലയുടെ ഒരു ഗുണം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് നല്ല ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൽ അലിയാത്ത നാരുകളുണ്ട് ഇൻസോലബിൾ ഫൈബർ ഇൻസോലബിൾ ഫൈബറിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് അത് നന്നായിട്ട് മലശോധനയെ സഹായിക്കും ഈ മലശോധന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എല്ലാവർക്കും മലം പോകുന്നില്ല മലം പോകുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും ടാബ്ലെറ്റ്സ് കൂടെ കഴിക്കുന്നവരാണോ പറയേ വേണ്ട മലശോധനയ്ക്ക് ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും നല്ല ഒരു എന്താ ഫുഡാണ് കടല പൊരികടല അതായത് മുളപ്പിച്ച് ഇത് പുഴുങ്ങിയും കഴിക്കാം അത് പക്ഷേ ഈ ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു സ്നാക്ക് പോലെ നമുക്ക് വൈകിട്ടൊക്കെ കരിഞ്ചീര എൻ്റെ എൽ കെ ഡയറ്റ് പ്ലാനിൽ കരിഞ്ചീര ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്നതുമാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പോൾ അതാണ് പൊരികടല പൊരികടല വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടു കൂടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ബദാം മേടിക്കാൻ പറ്റത്ത് പൈസ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പിന് പൈസ ഇല്ല മാഡം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യും എന്ന് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ റെസിപ്പികൾ ഇടുമ്പം അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന മറ്റുള്ള റെസിപ്പികളും കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കപ്പലണ്ടി കപ്പലണ്ടിയുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ മറ്റവർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്നാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കപ്പലണ്ടി ഈ കപ്പലണ്ടിയുടെ ഉപയോഗം പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു അതിൽ എൽ ആർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു അമൈനോ ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് ആവശ്യമായ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും അതുപോലെ വലിയ പ്രഷർ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ കുറയ്ക്കാനും ബി പി അതായത് ബി പി കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കലവറയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് മോണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് അത് ശരീരത്തിന് നല്ല കൊളസ്ട്രോളിന് പ്രദാനം ചെയ്യും നല്ല കൊളസ്ട്രോളിന് കൂട്ടും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പം കപ്പലണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നാരുകളും അതുപോലെ പ്രോട്ടീനും വളരെയധികം ഉണ്ട് അതായത് നട്ട്സിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീനിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൽ ഇത് വളരെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം തന്നെയാണ് കപ്പലണ്ടി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ്യൂനട്ടിനേക്കാളും നമ്മൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇത് മുകളിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ക്യാഷ്യൂനട്ടിന് അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും അതിനകത്തുള്ള സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റിനേക്കാളും ഇതിനകത്ത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് നട്ട്സിനെ അങ്ങോട്ട് കപ്പലണ്ടി മാറ്റി നിർത്തും കപ്പലണ്ടി വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ മറ്റതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യമാണ് എള്ള് എള്ള് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീഡാണ് നമ്മുടെ സെസ്മി സീഡ് അഥവാ എള്ള് ഈ എള്ള് പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എള്ളുണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം എള്ളുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എള്ളൊന്ന് മൂപ്പിക്കുക വറുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ തിരുമ്മി ചേർക്കുക അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് ശർക്കരയും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് കറക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഉരുട്ടി വെച്ചാൽ മതി ഉരുട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്തിരി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഉരുട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഉണ്ട ഒരു ഉണ്ട കഴിച്ചാൽ മതി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫില്ലിങ് നന്നായിട്ട് വയറും നിറയും നമുക്ക് നല്ല ഒരു മധുരത്തിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനകത്ത
ഡയറ്റ്സ് അതുപോലെ വളരെയധികം പോഷകങ്ങളുടെ കലോറിയാണ് പിന്നെ ഇതിന് കലോറിഫിക് വാല്യൂ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രമേഹ രോഗികൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിക്കണം കഴിക്കരുതെന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ കഴിക്കാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് ഷുഗർ ലെവൽ ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഫ്രക്ടോസ് കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ അപ്പം അമിതമായിട്ട് ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ളവർ പ്രമേഹമുള്ളവരും ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിക്കുക ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ബി പി ഉള്ള പേഷ്യൻസിനാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള പേഷ്യൻസിനാവട്ടെ ഒരു പരിധിവരെ ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും പോളിഫിനോൾസും ഫ്ലേവനോയിഡ്സും ഒക്കെ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാരുകളുണ്ട് നന്നായിട്ട് കലോറിയും ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണമായി ഏഴ് ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി ഉള്ളത് എട്ടാമത്തത് അപ്പം സലാഡ് വെള്ളരി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളരിക്ക നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നാല് രൂപ അഞ്ച് രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടു വരണം അപ്പം ഇത് ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക സാലഡ് രൂപത്തിൽ കഴിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ വേവിക്കാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അത് അപൂർവം ചില അസുഖങ്ങൾ ഒഴിച്ച് അതായത് ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നവർ അധികം സാലഡുകൾ കഴിക്കേണ്ട വണ്ണം അതായത് അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ഐ ജി ഇ കൂടിയിട്ട് മാലബ്സോപ്ഷൻ ഗട്ടിൽ പ്രശ്നം മൈക്രോഫ്ലോറ കുറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൈ ഫൈബർ ഇങ്ങനെ റോ ആയിട്ട് അതായത് വേവിക്കാതെ ഉള്ള ഫൈബർ കഴിക്കാം അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും സലാഡ് വെള്ളരി അരിഞ്ഞ് എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്നത് ഏറെ നല്ലതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളിയും ചേർത്ത് വയ്ക്കാം തക്കാളിയും സലാഡ് വെള്ളരിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നതിൽ ചില അപാകതകൾ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് അറിയില്ല ഇതിലെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു തക്കാളിയും അതുപോലെ വെള്ളരിക്കയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദഹനത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തക്കാളി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സാലഡ് സോറി സവാള അതിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുക ഈ അതുപോലെ തന്നെ സലാഡ് കുക്കുമ്പർ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സലാഡ് വെള്ളരിയോടൊപ്പം വള കഴിക്കുക അത് മാറി മാറ്റി മാറ്റി കഴിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ സലാഡ് വെള്ളരിക്ക് പകരമായിട്ട് പീച്ചങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉഗ്രനാണ് ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടേ ഉള്ളതാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അടിപൊളിയാണ് ഇത്ര എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് ഈ സലാഡ് വെള്ളരിയേക്കാളും സാലഡിൽ ഇടാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയത് പീച്ചങ്ങ പിന്നെ എപ്പോഴും കിട്ടൂല്ല ഇതൊക്കെ വീട് ഇത്തിരി സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വളർത്തുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നാരുകളുടെ അംശം വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട് ലിവറിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കുറയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ക്യാൻസറസ് ആണ് ഫെയർ ആണ് പക്ഷേ നമ്മളെ സ്കിന്നിന് വളരെ നല്ലതാണ് കണ്ണിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാം ഇതിനൊക്കെ നല്ല നല്ലതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും ടോട്ടലായിട്ട് ബി പി കുറയ്ക്കും ഷുഗർ കുറയ്ക്കും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കും അതുപോലെ ശരീരം കൂടുതൽ വണ്ണം ഉള്ളവർക്ക് വണ്ണം കുറയും നല്ല ഫെയർ ആവും നല്ല കുറച്ചുകൂടെ നിറം വയ്ക്കും അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ക്യാൻസർ കുറയ്ക്കാൻ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും നമ്മൾ വളരെയധികം സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ തക്കാളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലൈക്കോപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് ക്യാൻസറിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അതിന് യാതൊരു മാറ്റം പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു നല്ല ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക ഗൂസ്ബെറി മനസ്സിലായോ ഇതിൻ്റെ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് നിങ്ങളെപ്പോഴും പറയുമല്ലോ ഒരു ആറ് ഓറഞ്ചിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ഒരു നെല്ലിക്കയ്ക്കകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വലിയ നെല്ലിക്കയാണ് കിട്ടിയത് ചെറിയ നെല്ലിക്കയാണ് കാട്ട നെല്ലിക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോഷകങ്ങൾ വമ്പൻ ഇതിനകത്തും അത്യാവശ്യം വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ശരീരത്തിന് വേണ്ട പല ന്യൂട്രിയൻസും ഒരുമിച്ച് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണ് ഒരു നെല്ലിക്ക ദിവസം കഴിക്കുക കഴിക്കാൻ വിഷമമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെയുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം സാധാ
ഓക്കെ പലരും എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ ചായ കുടിക്കുന്നത് നല്ല ചൂട് ചായ ആ ഒരു സ്വഭാവം മാറ്റിയേ പറ്റൂ അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ വെള്ളം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് പലവിധ അസുഖങ്ങളുണ്ടാവും ശരീരം വൃത്തിയാവില്ല ശരീരം കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം ശുദ്ധമാവണം വൃത്തിയാവണം എല്ലാ ദിവസവും അതിന് അതെവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മലത്തിൽ കൂടെയും മൂത്രത്തിൽ കൂടെയുമാണ് അത് വൃത്തിയാവുന്നത് പ്രധാനം പിന്നെ നമ്മൾ വിയർപ്പിൽ കൂടെ നന്നായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ആർക്കും വ്യായാമവും ഇല്ല ആർക്കും വിയർപ്പും ഇല്ല നമ്മൾ എ സിയിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടതാണ് ആരാണെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരും മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് വെള്ളം വെള്ളം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം മിനിമം കഴിക്കണം അത് ഇടവിട്ട നേരങ്ങളിൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് കുറച്ചേ കഴിക്കാവൂ കുറച്ച് കുടിച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കഴിക്കാനേ പാടില്ല കാരണം ദഹനരസം ഡയലൂട്ടായി പോകും ദഹനരസം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അത് വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കും ആഹാരം ചെല്ലുന്ന അത് ദഹനം നന്നായിട്ട് നടക്കണം ചവച്ചരച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ആരാ ഏകദേശം ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് സമയമെടുത്ത് ചവച്ച് വെള്ളം പോലാക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ശീലം ഉണ്ടാക്കുക വായ അടച്ച് വെച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അധികം സംസാരിക്കരുത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നേരത്തെ അപ്പോൾ ഈ എയർ കയറി പോകും അത് തന്നെ ഈ ഗ്യാസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കും ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ അതാണ് ഒന്ന് വായ കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കും അതുപോലെ വാ ഇങ്ങനെ വാ തുറന്നിട്ട് ചവയ്ക്കുക അതും നല്ല ശീലമല്ല ചവച്ചാട വായ അടച്ച് വെച്ച് ചവച്ചാൽ കഴിക്കുക അതോടൊപ്പം വെള്ളം കുടിക്കാനേ പാടില്ല പക്ഷേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം കുടിക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം അതാണ് ഭക്ഷണം ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന രീതി പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരീരത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ ഇത് എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബാലൻസ് കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്നതാണിത് പിന്നെ ശരീരം നല്ല സപ്പിളായിട്ടിരിക്കാനും നല്ല തുടുത്തിരിക്കാനും നമുക്കതല്ലേ ഇഷ്ടം കുറച്ചൊന്ന് തുടുത്തിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കണം അതുപോലെ വെള്ളം കുറയുന്നതനുസരിച്ച് മുട്ടുവേദന വരെ വരും മുട്ട് മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് മുട്ടുവേ മുട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ സൈനോബിയൽ ജോയിൻറ്റിലുള്ള സൈനോബിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇല്ലേ അത് കുറയും അപ്പോൾ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഇനവിറ്റബിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഘടകമാണ് വെള്ളം അത് കുറയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തണുപ്പാണെങ്കിലും ചൂടാണെങ്കിലും നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് പോലെപ്പോഴും നമുക്ക് ദാഹം കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മരുന്ന് പോലെ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും വെള്ളം ദാഹമില്ലെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഈ ഇത് എല്ലാം ഓർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ രീതി ക്രമപ്പെടുത്തുക നിജപ്പെടുത്തുക മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം ഈ ഭക്ഷണം മാത്രം പോരല്ലോ വ്യായാമം അതുപോലെ യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ ഡീപ്പ് റിലാക്സേഷൻ ചൂയിങ് തെറാപ്പി എക്സസൈസ് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഹോളിസ്റ്റിക് തെറാപ്പിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആണിത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന പലരും ഈ ഇപ്പോഴും എന്നോട് പറയും മാഡം ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് മാഡത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്നെക്കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് നോക്കുക അത് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ചാനലിലിരുന്ന് ഈ പരിപാടി പത്ത് രണ്ടായിരം ആണ്ട് പോലെ ദൂരദർശൻ മുതൽ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഡിഫറെൻറ്റ് ചാനൽസിൽ ഏഷ്യനെറ്റ് സൂര്യ കൈരളി അമൃത എല്ലാ ചാനൽസിലും ഈവൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ന്യൂസ് വരെ ന്യൂസ് ചാനലിൽ വരെ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് വരാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ലൈവ് ലൈവ് ഫോണിൻ പ്രോഗ്രാംസും ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസും ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെയും ഞാൻ എപ്പോഴും ബേസായിട്ട് ബേസിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് മരുന്ന് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വിഷമയമായി പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാരണം അതോടൊപ്പം നമ്മൾ വ്യായാമം കുറയുന്നു
അപ്പോൾ അത് മനസ്സിനെ സമനിലയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യോഗയും മെഡിറ്റേഷനും ഡീപ്പ് റിലാക്സേഷനും മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ കൂടിയും പലവിധ അസുഖങ്ങളായാലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നന്നായിട്ടൊരു അവയർനെസ് മന ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനേക്ക് പോകാവൂ പല കാര്യങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചികിത്സാക്രമം വളരെയധികം അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്ത് എൻ്റേതായ ചികിത്സാക്രമം പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് പലരും അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നുമുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം പ്രമേഹവും ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളും ആണ് എൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തത് മനോരമ ബുക്സാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് പ്രമേഹവും ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളും ആഹാരം തന്നെ പ്രതിവിധി ഓക്കെ അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് സമീപിക്കാവുന്നതാണ് മനോരമ ബുക്സിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ കിട്ടിയില്ല നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ മതി അയച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം